കണ്ടൊരിക്കൽ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു കൊടുങ്കാട്ടിൽ ദേവതാരു മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല് മുയൽ കുട്ടികൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പേരാണ് ഫ്ലോപ്സി മോപ്സി കോട്ടൺ ടൈൽ പിന്നെ പീറ്റർ അമ്മയോടൊപ്പമാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഫ്ലോപ്സി മോപ്സി കോട്ടൺ ടൈൽ അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പീറ്റർ ആകട്ടെ വലിയ കുസൃതിക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം അമ്മ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയി കളിച്ചോളൂ വയലില് വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോളൂ പക്ഷെ മെഗ്രഗസ് തോട്ടത്തില് മാത്രം ഒരിക്കലും പോകരുത് അത് നിങ്ങക്ക് ദോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു തവണ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രം ഞാന് അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ച് ബ്രോക്കോളിയും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടത് പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു മോശമായ അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അവിടെ അകപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അവര് ഭക്ഷണമാക്കി പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുസൃതി ഒന്നും കാണിക്കരുതെന്ന് അതുപോലെ പീറ്റർ നീ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ശരി മക്കളെ ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം വരാം അമ്മ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി കുട്ടികളാകട്ടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന ആലോചനയിലായി നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം അവിടെ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാം കളിക്കാം നല്ല മാലകളോ ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് പൂമാലകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായും മെഗ്രഗസിന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും പല വിധത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി സ്ട്രോബെറിയും കഴിക്കാമായിരിക്കും അയ്യോ വായിൽ കൂടി കപ്പൽ ഓടുന്നു എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം മെഗ്രേ കട്ട്സോ നീ എന്താ കളിക്കുവാണോ അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് വാ പീറ്റർ നമുക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കളിക്കാം പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം പിന്നെ അവിടെ പലതരം പൂക്കളും ഉണ്ട് അറിയാമോ നോക്ക് പൂക്കളൊന്നും എന്റെ വിഷപ്പടക്കില്ല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെയാ എന്റെ വിഷപ്പടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി പൂ പറിച്ച് കളിച്ചോളൂ ഞാൻ മെഗ്രിഗസിന്റെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി രുചിയുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ പീറ്റർ സമയം കളയാതെ അവിടെ നിന്നും പോയി പീറ്റർ ആഹ്ലാദത്തോടെ തുള്ളിക്കളിച്ച് മെഗ്രാഗസിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അയ്യോ കഴിക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു പീറ്റർ മെഗ്രാഗസിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെത്തി എങ്ങനെ അകത്ത് കടക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവനൊരു ബുദ്ധി തോന്നിയത് ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഇതിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയ കാര്യമെല്ലാം ശരിയാവും പീറ്റർ അടിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി അപ്പോഴാണ് അവൻ അത് കണ്ടത് അതെ ഇതാണ് മെക്രകറുടെ വിശാലമായ പൂന്തോട്ടം പീറ്റർ ചിന്തിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുത് അവൻ അവിടെ വലിയ ടേണപ്സ് ബ്രക്കോളികൾ പിന്നെ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സെലറീസും കണ്ടു ആഹാ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞാൻ കഴിച്ചിരിക്കും വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മൾബറി പഴം ആദ്യം രുചിച്ചു നോക്കാം ഇത് ചവച്ചു തുപ്പിട്ടിട്ട് പോയാൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ വഴിയും മറക്കില്ല പീറ്റർ ആദ്യം സെലറീസും പിന്നെ ബ്രക്കോളയുടെയും സ്ട്രോബെറിയുടെയും അടുത്തെത്തി അവയെല്ലാം ഓരോന്നായി കഴിച്ചു അവനിപ്പോൾ മൽബറി പഴങ്ങളും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു നീല പറവ അവിടെ എത്തിയത് ഭക്ഷണമാവുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വേറെ ഒന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട വേഗം അവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ ഓ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ പറവേ എനിക്ക് ആരും ഒരു പേടിയും ഇല്ല നോക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വഴി നിന്ന് കിട്ടിയതാ പിന്നെ കഴിക്ക നല്ല രുചിയാ ഇതിന് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും വലിയൊരു അപകടത്തിലാണ് നീ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറവേത് നീ ഒരു പേടി തൊണ്ടനാണോ വേഗം ഒരു ധൈര്യശാലി ആവാൻ നോക്ക് പറവ ഇതെല്ലാം കേട്ട് തലയാട്ടി പറന്നു പോയി പീറ്റർ അളവിനധികം പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് വയറും വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി കുറച്ച് വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാൻ ഈ ബീൻസും കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ പീറ്റർ അവിടെ വലിയൊരു കല്ല് കണ്ടു വേഗം അവിടേക്ക് പോയി റിലാക്സ് ആയി റേഡിച്ചു കഴിച്ചു 
ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് എത്ര സോഫ്റ്റാ കൊള്ളാം കൊള്ളാം സ്വർഗത്തിലുള്ള കല്ലായിരിക്കും ഇത് ഇന്നെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ദിവസം തന്നെയാ ആകാശം എത്ര തെളിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് പക്ഷികളൊക്കെ പാറി പറക്കുന്നു സൂര്യനും സന്തോഷത്തിലാ അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നീ ദേഷ്യം പിടിച്ച മുഖം ഇത് ഏതാ ഈ മരമോന്താ ഇയാളിത് എവിടെ നിന്ന് കേറി വന്നേ അപ്പോ പീറ്റ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കല്ലിലായിരുന്നില്ല അത് മെഗ്രിഗസിന്റെ ഷൂ ആയിരുന്നു അയ്യോ ഇത് കല്ലായിരുന്നില്ലേ ഇത് ഇയാളുടെ ഷൂ ആയിരുന്നോ അല്ല ഹായ് മിസ്റ്റർ മെഗ്രിഗസ് ഞാനേ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് പീറ്റ പേടിച്ചു ബീൻസ് അവിടെ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് വേഗം മെഗ്രിഗസിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറി ചെടികൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു ഇനി നിന്നെ എങ്ങാനും എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ പൊരിച്ചു തിന്നു ഞാൻ അയ്യോ ഇനി എന്റെ ആകെ കുഴപ്പമായോ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മെഗ്രിഗസിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് എങ്ങനെയും ഈ ഗേറ്റിന് പുറത്തു പോയേ പറ്റൂ എനിക്ക് പീറ്റർ തറയിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലെടുത്ത് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ചെടികൾക്കിടയിലേക്ക് അറിഞ്ഞു ശബ്ദം കേട്ടതും മെഗ്രിഗസ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി കള്ള മുയല എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിക്കും നോക്കിക്കോ മെഗ്രഗസ് ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്ത് മുയൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി അവിടേക്ക് പോയി നോക്കി കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലൂബെറി പഴങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല എവിടെ പോയി ഈ കള്ള മുയല് മെഗ്രഗസ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പീറ്ററിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ അയാൾ കണ്ടത് ഈ വഴിയാണ് പീറ്റർ ഓടിപ്പോയതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി നീ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം അല്ലെ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വെട്ടി കറി വയ്ക്കും ഗൂസ്ബെറി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലയ്ക്കടുത്താണ് പീറ്റർ പോകുന്നതെന്ന് മെഗ്രഗസ് കണ്ടു പീറ്ററിന് തന്റെ ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചാടി ചാടി ഗൂസ്ബെറി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി അയാൾ എന്നെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ മെഗ്രഗസ് പീറ്ററിന് പിന്നാലെ അവിടെയും എത്തി അയാൾ അവന് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പീറ്റർ മറുവശത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചാടി ഇവിടെ ചാടി പീറ്റർ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു മെഗ്രഗസ് വലയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു പക്ഷികൾ പഴങ്ങൾ തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വല വിരിച്ചു വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ആ കള്ള മുയൽ ഓടിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ പിടിക്കണം മെഗ്രഗസ് വലയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയം പീറ്റർ വേഗം ടൂൾ ഷെഡിൽ എത്തി അയ്യോ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളമുള്ള കാലിലേക്ക് പോയി വീഴണം പീറ്റർ കാനിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അതിൽ വെള്ളമുള്ളത് അവൻ കണ്ടു അതേസമയം തന്നെ അവന് മെഗ്രിഗസ് പുറത്ത് നടന്നു വരുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു അയ്യോ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വിധം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന തോന്നുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അത് പറഞ്ഞു വീണു അവൻ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ മെക്രിഗസിന് പീറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞു ഓ നീ ഇപ്പൊ ഷെഡിനകത്താ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ കള്ള മുയലെ ഇരിക്കിരിക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ പിടിക്കും ഇന്ന് നീ തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും എന്റെ ഭക്ഷണം മെഗ്രിഗസ് ടൂൾ ഷെഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറി അയാൾ ഓരോരോ ക്യാനുകളായി പൊക്കി നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വിറയ്ക്കുന്ന വാട്ടർ ക്യാൻ അപ്പോഴാണ് അയാൾ കണ്ടത് നീ ഇന്ന് പെട്ടത് തന്നെ മുയലെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം നീ എന്നത് ഉറപ്പായി പീറ്റർ മെഗ്രഗസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാട്ടർ ക്യാനുമായി അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി അവൻ വലത്തേക്കും ഇടത്തേക്കും പോയി അങ്ങനെ മെഗ്രഗസിനെ അവൻ തടഞ്ഞു നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലും നിന്നെ വിടില്ല എന്നിട്ട് വേഗം അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മെഗ്രഗസ് അവിടെ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു ക്യാനുമായി പീറ്റർ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ അവന്റെ തലയിൽ നിന്നും ക്യാൻ മാറ്റി നിറയെ കുറ്റിച്ചെടികളുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് അവൻ അറിയാം പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല പീറ്റർ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അവൻ അവന്റെ ഷൂ നഷ്ടമായി ജാക്കറ്റും ആകെ ഇല്ലാതായി പിന്നെ അവന്റെ ശരീരം ആസുകലം ചെളിയുമായി എന്റെ ദൈവമേ ശരീരം മൊത്തം നാശമായി 
ഇനി ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോ കേട്ടു വരെ കൊണ്ടുപോയി വിടാം അല്ല ആരാ അത് ായിരിക്കും <laughs> വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നീട് കാണാമേ സഹായിലൂടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയി അവൻ വാതിൽ മുട്ടിയതും അമ്മ വന്ന് കഥ തുറന്നു അപ്പോഴാണ് ഫ്ലോപ്സി മോപ്സി കോട്ടൺ ഡേ ബ്ലാക്ക്ബെറീസും ക്രീമും ചേർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പീറ്റർ കണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പാടാ മോനെ നീ ഭക്ഷണ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയല്ലോ നിന്നെ എത്ര നേരമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാന്നറിയോ പീറ്ററിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ട അമ്മ അതിശയിച്ചു പോയി പറയു മോനെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നിന്റെ കൊസൃത്തിക്ക് ഒരു പരിധിയേ ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ നീ ഷൂവും ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് അവൻ കുസൃതി കാണിക്കാനായി മെഗ്രകൃഷന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയതാ എന്താ അതെ അമ്മേ അവൻ അവിടെ കഴിക്കാനാ പോയത് അവൻ നമ്മളോടൊപ്പം പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്നില്ല പീറ്റർ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നത് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വൃത്തിയാക്കി അവനെ കൊണ്ട് കിടത്തി എന്നിട്ടമ്മ അവന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അവൻ ചുറ്റും നോക്കിയത് അവിടെ സെലറീസ് ബ്രോക്കോളി ബീൻസും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് അമ്മയെ കിട്ടിയത് ഇതെല്ലാം മെർലിൻ ആന്റിയുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് മോനെ ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേക്ക് മെഗ്രകറിനേക്കാളും അവർ എത്രയോ നല്ലവരാണ് പീറ്ററിന് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലായി അമ്മ അവനെ പിടിച്ചിരുത്തി എന്നിട്ട് അവന് രുചികരമായ ആ ചായ കൊടുത്തു ഈ ചൂട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നാലുണ്ടല്ലോ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ നീ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ എഴുന്നേക്കും അല്ലമ്മേ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് ഒന്നും തരുന്നില്ലേ ഇല്ല പീറ്റർ ഇന്ന് നിനക്ക് ഈ ചായ മാത്രമേ കുടിക്കാൻ തരുള്ളൂ വികൃതി കാണിക്കുന്ന മുയലിന് ബ്ലാക്ക്ബെറീസും ക്രീമും ഒന്നും തരില്ല ഇപ്പൊ നന്നായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുന്നേക്ക് നാളെ മുതൽ നീ ഇത് മറക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകും സംഭവിക്കുക എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ ശരി അമ്മേ പീറ്ററിന് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം മോശമായി തോന്നി എന്നിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങി അവന്റെ അമ്മ ഫ്ലോപ്സി മോപ്സി കോട്ടൻ ഡേയിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ബ്ലാക്ക്ബെറിയും ക്രീമും ചേർന്ന് ഭക്ഷണം ക